Xin chào các bạn cùng trở lại với khóa JavaScript cơ bản tại F8. Ở trong video này chúng ta sẽ cùng nhau học về khái niệm Default Parameter Values. Đây là một cái khái niệm nhìn cái tên thôi các bạn đã đoán được rồi. Đó chính là cái việc mà các bạn có thể định nghĩa ra những cái giá trị mặc định cho những cái tham số được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một cái ví dụ nhé. Tham số thì nó sẽ là của hàm đúng không? Thế nên là chúng ta sẽ làm việc với hàm. Mình có một cái function ví dụ như log để in ra cái log thôi. Thì mình sẽ nhận một cái giá trị một cái tham số là log vào đây. Mình in ra cái thằng log này. Và khi mình gọi đến thằng logger này Thì mình sẽ truyền cái log vào đây Ví dụ như là cái message gì đó Đó nó in ra như thế này Nhưng bây giờ giả dụ mà trong cái trường hợp mà mình không muốn truyền à, Mình không truyền cái value này vào thì nó uh, Mình muốn có một cái giá trị mặc định Thì uh, với E5 thì các bạn sẽ làm như thế này Nếu mà cái thằng log này đúng không Type of log bằng 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 cái gì uh, Undefined Đây undefined Đó thì lúc đó là các bạn sẽ làm sao Sẽ log bằng cái giá trị mặc định đúng không Giá trị mặc định. Đó, mình ví dụ cái giá trị mặc định này mình viết cái chữ như vậy thôi. Đó, còn bây giờ nếu mà mình truyền một cái giá trị đó gì vào gì đó vào đây là message thì nó sẽ lấy cái message truyền vào. Kể cả mình truyền những cái số 0 vào nó vẫn sẽ lấy số 0, truyền luôn nó vẫn lấy luôn. Được chưa? Truyền chuỗi rỗng vẫn lấy chuỗi rỗng luôn. Chỉ có duy nhất cái trường hợp là mình truyền mình không truyền thì nó lấy giá trị mặc định hoặc là mình truyền vào là undefined. Thực ra undefined trong JavaScript nó không khác gì cái việc mà các bạn không truyền vào. Đó, thế nên là nó sẽ uh, in ra là giá trị mặc định như này. Thì với thằng S6 nó cung cấp cho các bạn cái cú pháp viết cực kỳ dễ dàng luôn Không cần phải if else gì ở đây cả Khi các bạn định nghĩa ra tham số này các bạn gắn cho nó bằng một cái value như này Thì nó sẽ tự hiểu luôn Đây chính là cái default value cho nó Đây chính là cái khái niệm mà default parameter values Default là mặc định Parameter nó là cái tham số này Value nó là cái giá trị Đó Ok Thì bây giờ ấy, Đây là cái cách mà các bạn làm Nhưng trong thực tế thì khi nào thì chúng ta sẽ làm cái việc này đó chính là khi các bạn định nghĩa ra những cái hàm và các bạn biết được là những cái hàm của các bạn định nghĩa ra Nó có những cái tham số mà không bắt buộc phải nhập Thì chúng ta mới cần phải dùng cái này Còn với những tham số bắt buộc phải nhập rồi thì đương nhiên là đã bắt buộc phải nhập rồi thì cần gì thì for value đúng không Thì trong thực tế nó sẽ thường ở những cái tham số sau cái tham số thứ nhất các bạn nhé Đó ví dụ nhé Cái thằng lock này mình sẽ đưa ra một cái option gọi là e alert chẳng hạn Đây e alert Đó Và ở đây mình Check ở trong này nếu mà cái thằng alert này mà có alert thì mình sẽ return ra cái thằng alert lock chẳng hạn đó và không có thì mình mới cần solo lock thôi mình viết như này với mục đích là để làm gì khi mà mình muốn lock theo dạng cần solo lock thì mình chỉ cần truyền một tham số đó và khi mình uh, muốn uh, khi mình muốn uh, uh, alert ra thì mình sẽ truyền cái tham số thứ hai bằng true đó nó sẽ bật lên cửa sổ alert ở bên này được chưa thì rõ ràng là bình thường nó vẫn hoạt động như này thì cần gì phải dùng default value đúng không nhưng về nguyên tắc lập trình ý, thì sau này các bạn nâng cao lên rồi thì cái tư tưởng của các bạn nó sẽ rõ ràng hơn ở cái điểm này tức là khi các bạn dùng một cái biến mà các bạn đặt từ khóa là is như này ý, thì chúng ta thường hiểu nó đây là kiểu boolean và khi nó đã là kiểu boolean rồi thì nó phải là true hoặc là false chứ không bao giờ lại để mặc định nó như thế này thì có thể các bạn sẽ gắn nó bằng đây là false để cho nó rõ ràng đấy kiểu như vậy đó thì với những cái tham số mà không bắt buộc thì chúng ta mới thường đặt một cái giá trị mặc định như thế này hoặc là giả dụ nó có một cái sai gì đó đúng không à, nó có cái sai ở đây là bằng ở đây thì các bạn có thể là để thai là bằng lock chẳng hạn mình bỏ cái thằng alert này đi nhá đây đổi cái thai nó bằng chữ cho nó dễ hiểu đó thì chúng ta có một cái thai như này thì bây giờ thay vì các bạn là cần so chấm lock thì các bạn cần so mở ngoặc vuông các bạn truyền cái thai vào đây thì mặc định nó sẽ là gì mặc định nó sẽ là lock các bạn thấy chưa nhưng bây giờ mình muốn nó là cái kiểu khác nó là kiểu warn warning cơ đó, truyền vào warning đó nó là kiểu error cơ đó thì đây chính là cái thằng default parameter để giúp chúng ta khi sử dụng bình thường nó đơn giản hơn còn với những nhấn mạnh lại là với những cái thuộc tính bắt buộc thì chúng ta không cần đặt định nghĩa uh, giá trị mặc định bởi vì làm như vậy là thừa còn với những cái giá trị với những cái uh, thuộc tính à, không phải cái gì nhỉ à, với những cái tham số với những cái tham số mà cần cái giá trị mà không bắt buộc ấy không bắt buộc phải truyền vào ấy thì chúng ta mới cần phải đặt cái giá trị default cho nó mà thôi được chưa video đến đây là kết thúc xin chào các bạn và gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo